Olá, vamos iniciar nossa aula Introdução à Mecânica dos Solos, parte 4. Tensões devido ao peso próprio e compressibilidade. Eu sou a professora Maria Giovana Parisi, do Instituto de Geociências IGC UFMG. O conceito de tensões no solo. No meio particulado, os solos são constituídos por partículas e as forças são transmitidas de partícula a partícula e suportadas pela água dos vazios, ou seja, na transmissão de esforços entre as partículas. Se temos partículas granulares, a transmissão de forças ocorre através do contato direto grão a grão. Partículas de argila pode ocorrer através da água absorvida. A transmissão de força se dá por áreas muito reduzidas, como nós já vimos, na região dos contatos entre as partículas. Ao longo de um plano horizontal no solo, tem-se esforços decompostos em componentes normais e tangenciais, então, componente normal, componente tangencial de uma força aplicada. É muito importante para o entendimento das forças de resistência que atuam em um solo o conhecimento sobre as tensões efetivas do solo. Esta equação é uma das equações mais importantes da mecânica dos solos. Esta equação nos diz que a tensão total aplicada sobre um solo, ela vai ser igual ou vai ser distribuída entre a tensão efetiva, que nós acabamos de falar, que é a tensão grão a grão das partículas, mais a tensão da água, que chamamos de poropressão ou sobrepressão hidrostática. A pressão da água, ela ocorre quando existe água nos poros do solo e este espaço em que a água está ocupando dentro dos poros do solo é o local de atuação das tensões neutras por opressões ou sob pressões hidrostáticas, ok? Então, vamos ver isso. Se é aplicada sobre um solo uma tensão, e essa tensão pode ser inclusive a tensão do peso próprio do solo, uma tensão total aplicada sobre um solo, esta tensão ela será distribuída em tensão efetiva e em por opressão ou tensão neutra, que é a tensão da água nos poros. Enquanto a tensão efetiva é a tensão dos pontos de contato que atua nos pontos de contato de cada partícula do solo, então, aqui nesse ponto de contato tem uma tensão normal, outra tensão normal, e a gente diz que é a tensão grão a grão, como esta tensão grão a grão aqui. A tensão grão a grão, ela atua no sentido de unir os grãos, unir os grãos uns com os outros, de forma que o sentido de atuação da tensão é sempre no sentido do plano de contato. Então, uma tensão aplicada, uma tensão total aplicada, cada grão vai ser comprimido no sentido de se unir com outro grão. E é exatamente nesse ponto de contato. Os pontos de contato ficam mais tensos, mais apertados, porque as tensões vão ocorrer exatamente nesse ponto de contato. Uma vez que a tensão efetiva vai ocorrer no ponto de contato e ela está fazendo com que os grãos fiquem mais unidos, significa que ela é um reforço ao ângulo de atrito entre os grãos. 
Por outro lado, a tensão total também é distribuída para a tensão neutra ou para a poropressão, ou pressão hidrostática, ou poropressão hidrostática. Esta tensão neutra é a tensão que a água sente com a aplicação da tensão total. Ao contrário da tensão grão a grão, a água, quando comprimida, a água ela é tida como incompressível, ou seja, se há uma compressão da água dentro dos poros, a tendência da água é querer sair, ela é expulsa daquele poro. Então, a água ela não aceita ser comprimida, ela vai querer sair. Então, neste, nesta reação da água em querer sair dos poros, ela reage criando tensões no sentido de afastar os grãos, ou seja, em sentido contrário às tensões grão a grão, porque elas atuam para afastar os grãos e não para unir os grãos. Então, elas atuam de modo que elas forçam os grãos a se separarem em todos os lados, tá certo? É uma força para todos os lados. Dessa forma, a tensão neutra, ela vai agir ao contrário da tensão efetiva. E assim, podemos entender que a tensão neutra é uma tensão que reduz a resistência porque ela tende a afastar os poros, os grãos uns dos outros, fazendo uma tensão nos poros preenchidos por água. Enquanto que a tensão grão a grão é uma tensão que aumenta a resistência, pois ela tende a unir mais o grão, dando um apoio, um reforço às forças de atrito atuantes nos pontos de contato. Entendeu muito bem. A tensão efetiva é uma força de resistência, enquanto o a, ou tensão neutra ou poropressão é uma força solicitante. Solicitante a ruptura. A resistência a cisalhamento do solo é dada pela reta de ruptura de Mohr. Então, a tensão de cisalhamento, ela será igual à coesão mais a tensão normal multiplicada pela tangente do ângulo de atrito. Esta tensão normal, ela pode ser considerada a tensão normal no contato entre os grãos, ou seja, nós podemos considerar essa tensão normal como sendo a tensão efetiva ou a tensão grão a grão no contato entre os grãos. Nós sabemos que a resistência ao cisalhamento dos solos é essencialmente devido ao atrito. Entretanto, a atração química entre as partículas, principalmente no caso de estruturas floculadas e a cimentação de partículas, podem provocar a existência de uma coesão real que está aqui na equação de ruptura, no critério de ruptura de Coulomb. A coesão real se caracteriza por ser uma parcela da resistência ao cisalhamento independente da tensão normal atuante no plano. Claro, aqui pela equação nós vemos isso. A coesão ela é independente da tensão normal atuante no plano. Ela pode estar sozinha se aqui for zero, ok? Ou ela, se ela for zero, a tensão de cisalhamento será igual a tensão normal vezes tangente do ângulo de atrito. A coesão real deve ser distinguida da coesão aparente. 
que é uma parcela da resistência ao cisalhamento de solos úmidos, não saturados, devido à tensão capilar da água, que faz uma força de sucção que atrai as partículas. Em breve, em dois slides, nós vamos ver um pouquinho mais sobre a coesão aparente, uma vez que a gente vai estudar a tensão capilar da água. Ou seja, a tensão total, ela será a tensão efetiva ou a tensão grão a grão, mais a poropressão ou a tensão neutra. Voltando aqui naquela figura. Se existe uma tensão total atuando sobre um solo formado por partículas, essas partículas vão sentir essa tensão através da soma da tensão grão a grão, ou seja, essa tensão total, ela será distribuída entre as tensões efetivas e as tensões neutras ou poropressões. Então, uma vez aplicada uma tensão, tanto a água vai sentir essa tensão e vai querer sair, porque ela é tida como compressível, vai sair do poro, como os grãos vão se unir mais em função da tensão efetiva ou tensão grão a grão. Assim, voltando nessa equação, que como eu já falei, é uma das equações mais importantes para a compreensão do cisalhamento dos solos, nós temos que a tensão total, ela vai ser distribuída entre a tensão efetiva mais a poropressão, que é a pressão da água dentro dos poros. Então, tensão total, tensão efetiva ou tensão grão a grão, e U é tensão neutra ou poropressão. Se a gente passar a tensão efetiva para cá, nós teremos que a tensão efetiva ou a tensão grão a grão é igual à tensão total menos U, ok? Voltando para a nossa equação de, de ruptura de Morcoulomb, nós temos que a tensão de cisalhamento é igual à coesão mais a tensão normal vezes tangente de Φ. Como eu disse, essa tensão normal ela pode ser substituída pela tensão efetiva, que são tensões grão a grão e são tensões normais. Então... Se é aqui, a gente pode substituir essa tensão normal por tensão efetiva, e a tensão efetiva ela é igual à tensão total menos U, eu vou inserir U na minha equação de ruptura. Então, a coesão mais tensão total menos U, substituindo aqui pela tensão efetiva, vezes tangente de Φ ou de ângulo de atrito, ou seja, a partir desse momento, a reação da água para o cisalhamento dos solos está interpretada na equação. Os efeitos mensuráveis das variações de tensões, deformações e resistência ao cisalhamento são devido a variações na tensão efetiva associados ao deslocamento relativo das partículas de solo. Então, como nós já vimos, as tensões efetivas ou tensões grão a grão serão igual à tensão total menos a tensão neutra ou a poropressão. Com poucas exceções, toda a deformação nos solos está relacionada à variação na tensão efetiva. O solo pode sofrer deformação sem sofrer acréscimo de tensão total. Basta que haja variação da pressão neutra. Então, a tensão total pode continuar a mesma, mas se houver variação da tensão neutra, teremos variação da tensão efetiva. Quanto maior e mais positiva a tensão neutra, menor será a tensão efetiva e menos resistente será o solo. Quanto menor for a tensão neutra, maior será a tensão efetiva que se aproximará da tensão total. Aqui nós vemos 
que existe a tensão efetiva no ponto de contato entre os gatos. Eles estão unidos e essa união está muito forte. Então, nesse caso, a tensão efetiva também pode ser chamada de contato gato a gato. Se a gente colocar uma tensão neutra na área de contato entre as carinhas dos gatinhos, então vai haver o afastamento entre as carinhas dos gatinhos e eles vão se separar e pode haver uma ruptura dessa estrutura equilibrada. Enquanto isso, existe a tensão gato a gato e o atrito entre o contato da face deles com o pelinho de um e o pelinho de outro vai só aumentando o atrito, uma vez que aumenta a tensão e o contato entre os gatinhos. Muito bem, os gatinhos hoje estão muito entendidos, de forma que, mesmo a gente não alterando a tensão total, a tensão total continua a mesma, em funções de variações da poropressão ou da tensão neutra, nós podemos mudar a resistência de um solo. Aqui nós temos dois círculos de mor. O círculo de mor, ele representa o estado de tensões no entorno de um ponto do maciço, seja esse maciço rochoso, seja esse maciço de solo. Então, ao longo, ao redor de um ponto, passam vários planos que podem ser planos de ruptura. Cada ponto do círculo representa um plano que passa pelo ponto por onde o estado de tensões está sendo representado pelo círculo de Mohr, ok? Quando o círculo de Mohr tangencia a reta de ruptura de Coulomb, então existe a possibilidade de ruptura naquele ponto de contato ou no ponto tangente que é representado pelo plano que passa no ponto por onde as tensões estão representadas pelo círculo. Ora, se a tensão de cisalhamento aqui, ela vai ser igual à coesão, que é representada aqui nesse ponto, mais tensão total menos U multiplicada pela tangente de Φ, nós vemos que U é responsável pela redução das tensões normais. De igual valor, qual valor? Qualquer tensão normal, seja ela a tensão principal maior, a tensão principal menor ou tensões intermediárias, todas as tensões normais serão reduzidas de U. Então, se a tensão normal principal maior for reduzida de U e U tiver o valor dessa escala, desse traço azul, então o círculo vai se mover daqui para cá. Vocês reparem que não há redução do raio do círculo, ou seja, o círculo continua o mesmo, mas todas as tensões normais serão reduzidas de U. Então, o círculo arreda da direita para a esquerda, podendo tangenciar a reta de Coulomb e ocorrer, permitir que a ruptura ocorra. Então, nós podemos fazer essa redução pelo centro do círculo, deslocando o centro do círculo de U. Podemos deslocar a tensão principal maior de U, ou como podemos deslocar a tensão principal menor de U. Todos esses deslocamentos ocorrerão de forma igual, né? toda essa redução, e essa redução será igual a U. Se por acaso, como o U tem aqui o valor negativo, nós aumentarmos a tensão efetiva e reduzirmos U, o círculo então vai sair da esquerda e vai se deslocar de menos U para a direita, ok?
Então, esse aqui é o estado estável, em que o círculo não tangencia a reta de Coulomb, e quando a gente aumenta a tensão normal, a tensão efetiva, desculpa, quando a gente aumenta o U, a gente reduz a tensão, as tensões normais, que são as tensões efetivas, e tudo é reduzido de U, podendo remover o círculo, deslocar o círculo para a esquerda e haver o tangenciamento da reta de Coulomb. Então, você está certinho. A tensão efetiva é uma força de resistência, enquanto U é uma força solicitante. E para completar mais, U pode reduzir a tensão efetiva, de tal forma que vai reduzir a força de resistência dos solos. Quando a gente pensa em tensão devido ao peso próprio, nós estamos falando na tensão em que um ponto em uma determinada profundidade do solo sente a partir do peso do solo sobre ele, das outras partes do solo sobre ele. Então, um terreno horizontal e plano com constância horizontal nas camadas e ausência de cargas externas nós temos as tensões geostáticas. As tensões geostáticas são tensões cisalhantes nos planos horizontal e vertical que são nulas. Ou seja, as tensões geostáticas, as tensões cisalhantes nos planos horizontal e vertical são nulas. E aí a gente tem que a tensão geostática é uma tensão vertical e ela vai ser igual à massa específica do solo multiplicada pela profundidade daquele ponto em que queremos medir a tensão. Então, um ponto aqui de baixo no solo, um determinado ponto, a tensão vertical ou a tensão devido ao peso próprio neste ponto, solo nesta profundidade será igual à massa específica do solo multiplicada pela profundidade Z até aquele ponto em que a gente está querendo calcular a tensão. Ora, é muito importante a gente saber qual é a tensão vertical ou a tensão normal ou a tensão efetiva do solo em uma determinada profundidade. Por quê? Porque se formos fazer o cálculo da profundidade de fundação de uma obra, a fundação ela quer é uma obra que tenha o objetivo de apoiar a estrutura que será construída e suportar todas as tensões daquela estrutura. Quem vai suportar a tensão que a fundação está suportando? É o solo. Não é? Ou a rocha. Então, naquela determinada profundidade, a tensão vertical no solo, ela tem que ter uma dimensão tal que esta dimensão seja maior do que a carga da fundação, para que ela consiga suportar aquela carga. Se for menor, então pode haver problemas. Ok? Então, a gente precisa somar a tensão da fundação mais a tensão efetiva ou a tensão vertical no local e vermos se a soma não dará um valor que irá provocar uma deformação no solo ou se o solo ficará estável com aquela tensão. Se ele ficar estável, beleza, a fundação pode ficar naquela profundidade. Quando a gente tem um solo homogêneo, então é uma única massa específica para qualquer profundidade. Então, se eu tenho um solo, se eu quero saber qual é a tensão a um metro de profundidade e a tensão e a massa específica ou o peso específico desse solo for igual a 10 kN por metro quadrado, eu tenho que a uma profundidade de um metro, um metro vezes 10 é 10. Então, a tensão naquele ponto será igual a 10 kN por metro quadrado. A, 
o peso específico, desculpa, eu disse metro quadrado, o peso específico é igual a 10 kN por metro cúbico, multiplicado pela profundidade, que é um metro, então corta, corta, metro com metro, e a tensão no local será 10 kN por metro quadrado, ok? Recorrigindo aí. Um solo estratificado tem várias camadas ou vários horizontes de solo, e aí nós teremos vários pesos específicos. Então, a gente tem o peso específico 1 e sua profundidade, a espessura da camada do horizonte 1. O peso específico 2 e a espessura da camada do horizonte 2, e assim por diante. Então, a tensão vertical, a tensão efetiva a uma determinada profundidade de um solo estratificado ou um solo com horizontes, será o somatório das tensões, das, dos pesos específicos multiplicados pelas respectivas profundidades de cada extrato, de cada horizonte. Então, é o somatório dos pesos específicos vezes a espessura ou profundidade de cada horizonte daquele extrato de solo, ok? Vamos ver um exemplo que a gente vai aprender a fazer os gráficos de tensão devida ao peso próprio. Muito bem, eu tenho aqui é, um solo com duas camadas estratificadas. Nós temos uma camada de areia fofa e uma camada de pedregulho. O peso específico da areia fofa está dado aqui como 16 kN por metro cúbico, enquanto o peso específico do pedregulho está dado aqui como 20 kN por metro cúbico. Aqui uma representação da areia, uma representação do pedregulho. Sabemos que a profundidade da areia fofa é de 3 metros, enquanto que a espessura do pedregulho é de 2 metros, sendo uma profundidade total de 5 metros. Então, se eu quero saber qual é a tensão total, a tensão vertical no solo, na base da areia fofa, eu tenho que, eu sei que o peso específico é 16 e eu vou multiplicar pela profundidade da areia fofa, que é 3 metros. Então, 16 vezes 3 vai me dar 48. Então, eu pego aqui 48 nessa escala, essa escala aqui desse gráfico é exatamente a tensão total. É, nesse gráfico eu tenho 40, 60, 80, enquanto que 50 está mais ou menos por aqui e aqui eu tenho 48. Então eu marco esse ponto 48 e eu sei que aqui na superfície a tensão é zero uma vez que a profundidade é zero. E aí eu vou da origem, eu marco uma reta até 48. Pronto, qualquer ponto, se eu quiser, por exemplo, a tensão, não aqui na base da areia fofa, mas qualquer ponto intermediário, basta eu seguir a, o gráfico que eu traço essa linha reta, rebato para cá, e eu sei que nesse ponto a tensão será aproximadamente, aqui é 20, 30 KPA, ok? Então, uma vez que a gente faz o gráfico, Fica fácil, considerando que o solo é homogêneo nesse extrato, fica fácil pegar o outro, outros estados de tensão devido ao peso próprio em outras profundidades. Muito bem, aqui mudou, é a passagem da areia fofa para pedregulho. E é dado que o peso específico do pedregulho é igual a 20 kN por metro cúbico. Sendo assim, 20 kN vezes, aqui é 5, aqui é 3, então vezes 2, dá 40, não é isso? Entretanto, lembre-se que é um somatório de tensões. Eu tenho que considerar a tensão da areia fofa, que foi 48. Então, 48 mais 
40 vai ser igual a 88. Então, a tensão total na base do pedregulho não vai ser 40, será 48, porque este pacote aqui está exercendo uma tensão de 48 kPa sobre o pedregulho. Então, é 20 vezes 2, 40, mais 48, 88. Este é o ponto que gera mais erro dos alunos, porque os alunos não se lembram que é um somatório e acabam colocando 40 aqui, o que está errado, é 88, tá certo? Então, 88, ótimo, 88 é a tensão total neste ponto. Neste caso, nós não temos água no nosso sistema, não tem água nos poros e o solo está seco, tanto na areia fofa quanto no pedregulho. De forma que a tensão total ela é igual a tensão efetiva mais U. Entretanto, U é igual a zero. E aí, neste caso, a tensão total será igual à tensão efetiva. Em qualquer lugar que eu for representar a tensão efetiva, eu terei que tensão total é igual tensão efetiva. Se eu quiser, por exemplo, saber a tensão vertical nesse ponto do maciço de solo, basta olhar no gráfico e ver aonde que dá o resultado rebatendo aqui para a abscissa. Então, neste caso, eu tenho 70, não é isso? 70 está aqui, KPA. Entendido isso? Como estamos acima do Na, não tem água aqui, o grau de saturação é zero e o teor de umidade é zero. Aqui eu já estou inserindo um Na a partir do nível do pedregulho, bem no contato da areia fofa com o pedregulho. E aí eu vou ter aqui a massa específica saturada do pedregulho. Não é a massa específica natural ou a massa específica seca, como nós vimos no exemplo anterior. Bom, aqui a situação já complica, porque nós teremos areia fofa, ela continua seca, então o nosso cálculo mantendo a, o peso específico de 16 kN por metro cúbico, continua sendo 3 vezes 16, que é 48. Nesse caso, eu fiz uma representação para tensão efetiva e a representação para tensão total, que é essas linhas, representado por essas linhas horizontais. Enquanto a tensão efetiva, são representadas por essas pintinhas. E U é representado pela cor azul, ok? Então, vamos lá. A primeira camada não tem ação da tensão neutra ou da poropressão da água. E aí, U vai ser igual a zero, a tensão total vai ser igual à tensão efetiva e eu tenho que tensão efetiva e tensão total vai ser, vão ser iguais a 48 nesse ponto. Quando nós chegamos aqui, a massa específica, o peso específico, desculpa, o peso específico do pedregulho saturado, porque aqui é o saturado, então nós temos que considerar que a um acréscimo de peso pela presença da água. Então, o peso específico saturado, que vocês viram nos índices físicos, qual é a equação que rege, né, que faz o cálculo para peso específico saturado. Então, nós temos aqui que o peso específico saturado é 21. 21 vezes 2, quanto que é? 42, não é isso? 42 mais 48 é igual a 90. Então, a tensão total aqui, ela não vai ser 88, porque eu tive que tirar o peso específico do pedregulho natural, como a gente viu lá, que corresponde a ele seco, para, eu tive que trocar com o Peso específico saturado, que é igual a 21. Então, 
A gente faz normalmente, soma 48 a 42, que é 21 vezes 2, e chegamos à tensão total de 90. Marcamos aqui a reta, a partir de, desse, desse ponto de contato, marcamos aqui a reta com 90. Entretanto, nós temos água e temos tensão efetiva. Nesse caso aqui, a tensão total ela vai ser igual à tensão da poropressão, ou tensão neutra, mais a tensão efetiva. Então, como que a gente calcula tensão efetiva e tensão neutra? Gente, a fórmula é igual. Ou seja, a tensão neutra, ela vai ser igual à massa, o peso específico da água, porque aqui a gente está trabalhando com peso específico, vezes a espessura da coluna d'água. Então, a Aqui a gente tem 2 metros, não é isso? E a gente considera aqui que o peso específico da água é 9,8. 9,8 vezes 2 dá quanto? 1,6, não é isso? Como eu estou trabalhando com peso específico, a gente vai multiplicar Bom, vou mudar aqui. Eu coloquei a conta feita para vocês para que vocês entendam melhor. Então a gente estava aqui calculando o U, OK? E o U vai ser igual o peso específico da água multiplicada pela Espessura da coluna d'água, altura da coluna d'água. A coluna d'água tem 2 metros, não é isso? Então, 2 multiplicado pelo peso específico, que é 9,8, dá 19,6 kPa, ok? Bom, 19,6 é o valor de U. Nós sabemos que U é igual à tensão total menos a tensão efetiva. Tensão total, nós já sabemos que é 90. Ora, 90 menos 19,6 vai dar 70,4. Tá bem? Então, nós temos U é igual a 9,8 vezes 2, que é 90,16. Se a tensão total, que é 90, menos... 19,16, a gente tem 70,4. O que, que é 70,4? 70,4 é exatamente o valor da nossa tensão efetiva, ok? 90 menos 70,4 é igual 19,6. Então, aqui até aqui... Eu sempre faço a medida nesse gráfico assim, eu vou contando o início do campo que eu estou analisando, aqui é o campo da poropressão, e daqui é 70,4 até aqui é 90, então a diferença é 70,6. Daqui até o zero, 70,4. Então a tensão efetiva vai ser igual a 70,4, a poropressão 19,6, e U é 90, que é 70,4 mais 19,6, como queríamos demonstrar. Muito bem, gente. Existe uma forma, uma convenção de fazermos esses gráficos de tensão devido ao peso próprio. Sempre nós colocamos, primeiro, a tensão total, ok? Depois da tensão total, a gente coloca U. Por que que U tem essa fórmula aqui? parecendo um, um triângulo, assim, né, desigual. Um triângulo, por quê? Porque aqui, bem no nível freático, o é zero, porque a profundidade, a espessura de U é zero. Então, 9,8 vezes zero é zero. Então, a gente pega, marca aqui, 70,4, 
que é 90 menos 19,6, U vale 19,6. Se eu fosse começar a representar U aqui, eu ia achar 19,6 e pôr aqui. Só que eu tenho que representar dois campos que somados vão dar a minha tensão total. E é comum a gente representar U logo depois do ponto que está representada a tensão total. Então, sempre... O primeiro campo após a tensão total para a esquerda será U. Então, a gente põe 19,6, dá 70,4 aqui, né? E a gente liga esse ponto aqui até a origem aqui, uma vez que aqui U é zero mesmo, aonde U é zero, pronto, marcamos esse campo e colorimos esse campo de azul ou com um outro símbolo que vai nos representar U. Bom, a partir daí, nós pipocamos aqui, né, com essas pintinhas, onde toda essa parte pintadinha vai corresponder à tensão efetiva ou à tensão grão a grão do solo. Então, a gente tem aqui, tensão total vai ser igual à tensão efetiva na parte da areia fofa, enquanto que no pedregulho eu tenho o meu campo de tensão efetiva e o campo de tensão neutra, e a soma dos dois será a tensão total. Esses gráficos são muito importantes para a representação do estado de tensão devido ao peso próprio de obras, de solos. Pra, por exemplo, vocês vão fazer uma fundação, vocês querem saber como está o estado né, de tensão efetiva do solo, a distribuição das tensões neutras do solo e a tensão total do solo para saber se a, a sua obra vai ter um acréscimo de tensão, até que profundidade ela tem que ser colocada no terreno para que ele suporte a tensão daquela obra. Então, começa por aí, tá bem? Vamos complicar um pouquinho mais. Ora, vamos voltar aos índices físicos. Vocês se lembram dessa equação que eu falei para vocês na parte 1, que é uma das principais equações é, que trabalha com massa específica ou peso específico dos solos? Em que ela é igual a densidade mais o grau de saturação vezes o índice de vazios, dividido por 1 mais o índice de vazios vezes a massa específica ou o peso específico da água, depende com que unidade nós estamos trabalhando. Bom, nós sabemos que tensão total é igual a tensão efetiva mais U, e que a tensão total, ou qualquer tensão, seja ela por opressão ou efetiva, ela vai ser igual ao somatório do peso específico, e a gente tem que saber que peso específico é esse que a gente está trabalhando, se a gente está trabalhando com peso específico natural, com peso específico saturado, com peso específico submerso, com peso específico seco, lembram disso? Eu fiz até filme com a toalha, lembram? Na parte 1 do nosso curso de mecânica, de introdução à mecânica dos solos. Então, vai ser o peso específico vezes a profundidade que nós queremos saber qual é a tensão. Ora, Abaixo do nível d'água, abaixo do Na, a tensão total ela vai ser o somatório do peso específico saturado do solo, porque está abaixo do Na, então estamos na zona saturada, vezes a profundidade não é? É, daquela zona saturada. Ora, a poropressão, a tensão neutra, ela vai ser igual ao peso específico da água vezes a profundidade daquela zona saturada. Se a tensão efetiva é igual à tensão total menos U, vamos fazer isso? O que é a tensão total? A tensão total ela vai ser a massa específica saturada vezes a espessura da zona saturada, tá bem? Menos U. E o que é U? É a massa específica da água menos a espessura da zona saturada. Podemos colocar essa zona saturada para fora e aqui a gente coloca que vai ser, a tensão efetiva vai ser a massa específica saturada menos a 
massa específica ou peso específico da água. E aqui, massa específica, o peso específico do solo saturado, menos o peso específico da água, multiplicada pela profundidade da zona saturada. Assim, a tensão efetiva, o que é que é? Peso específico saturado menos o peso específico da água é exatamente o peso específico submerso do solo vezes a espessura da zona saturada. Como que eu sei disso? Voltem lá no nosso estudo sobre índices físicos e vejam aquele vídeo que eu fiz com a toalha na área aqui da minha casa. A toalha seca tem um peso, a toalha molhada, saturada tem outro e a toalha submersa tem outro. Então, o que vai ser o peso específico submerso? Vai ser o peso específico do material saturado menos o peso específico da água. E aí a gente tem o peso específico submerso. Entendido isso? Então, enquanto que aqui a tensão efetiva ela é exatamente a tensão total, porque é U, e a gente está trabalhando aqui com o peso específico seco da areia fofa, aqui não, aqui já existe um Na, já existe uma saturação, então a tensão total vai ser igual ao somatório da, do peso específico saturado vezes a espessura da área saturada mais, mais a tensão total da areia fofa, que vai dar 90, tá certo? Aqui, a tensão neutra vai ser igual a, ao peso específico da água, vezes a espessura da coluna d'água, e aqui a gente não soma a tensão de cima, porque aqui é da água apenas, e aqui não tem água, então a gente tem que somar sempre a água, se aqui não tem água, aqui começa do zero, e aqui é o estado de tensão neutra, enquanto que aqui a tensão grão a grão, como aqui eu também tenho tensão grão a grão e ela é igual à tensão total, eu tenho que fazer o somatório da tensão efetiva mais o valor da tensão efetiva aqui, ok? Então, 48 mais o peso específico submerso vezes a profundidade da zona saturada, o que que vai ser? É 2. Então, 2 vezes 21, que é o peso específico saturado do pedregulho, menos... 9,8, que é o peso específico da água, mais 48, que é a tensão efetiva da camada 1, que é da areia fofa. Então, 2 vezes 21 menos 9,8 é 11,2, mais 48. Lembrando que é sempre, gente, um somatório por camada. É... Tensão efetiva vai ser igual, isso aqui dá igual a 22,4 mais 48, igual 70,4. Deve ter gente que calculou, chegou em 22,4, ah, é 22,4 a tensão efetiva. Não é, tá errado. Lembrem-se sempre que é um somatório e que a camada 1 tem que ser considerada. Isso é causa de muitos, muitos erros, tá bom? Beleza, gente? Então, lembre-se sempre que a tensão é um somatório, mas para a tensão neutra, a tensão neutra ela é igual à massa ou peso específico da água multiplicado pela altura da coluna d'água. Se aqui eu não tenho coluna d'água, então eu não tenho que multiplicar. 
aqui, aqui somar 48 aqui a tensão neutra. Tudo bem? A tensão neutra é 16... 9 mesmo, tá bem? Desculpa, gente. 19,6. Não foi esse o nosso cálculo? Deixa eu ver aqui. 19,6. Eu cismei que é 16, né? Não, 19,6. Então, 19,6 é 2 vezes o peso específico da água. No caso das tensões efetivas e tensões totais... Nós temos que somar tudo. Se eu tivesse água a partir de um nível aqui na areia fofa, aí sim eu tinha que somar a tensão neutra até a base da água na areia fofa com a água no pedregulho. E aí eu podia fazer direto, porque o peso específico da água não vai mudar. Entendido isso? Vamos complicar mais? Vamos tentar fazer um exercício? Ah, antes de complicar mais, aliás, complicando mais, eu vou falar para vocês sobre a franja capilar. Vocês já devem ter estudado em hidro, quem fez hidro, que nós temos uma zona saturada e a água ela pode se elevar por capilaridade quando a gente tem um material muito fino sobre o Na. Essa elevação por capilaridade, ela tem o um efeito contrário do efeito da água na zona de saturação. Pois o efeito capilar da água, ele é semelhante ao efeito da tensão efetiva. Ou seja, o efeito capilar da água é um efeito que une os grãos e não separa os grãos. Vamos ver um pouquinho sobre a água capilar. A água capilar é uma água que exerce na superfície uma tensão superficial. Por meio dessa tensão superficial, a água ela é aderida a uma superfície que pode ser o grão de um solo ou um outro material. Vocês sabem quando vocês tomam um líquido por meio de um canudinho, né, que vocês chupam um líquido por meio do canudinho, e no canudinho fica às vezes aquele melisco capilar que você pode sacudir o canudinho, que aquela água ali, ela não sai porque ela está aderida às extremidades do material que forma o canudinho. Assim como essa água aqui está aderida a este canudo aqui, né, a este caninho aqui, e... Essa tensão capilar aqui, ó, ela formou um menisco na beirada desse recipiente com o volume conhecido, mas quanto mais afastado for a, a parede desse recipiente, menor será o efeito da tensão capilar da água. E quanto mais próxima a parede, maior será o efeito da tensão capilar e então essa tensão superficial vai induzir a elevação da água ao longo deste espaço aqui, né, que pode ser o poro entre duas partículas do solo. De tal forma que a tensão capilar, à medida que a água ela vai deixando de ser uma água de saturação do solo para ser uma água residual que está ali no solo, ela vai descendo, a água vai ficando em menor quantidade e mas uma tensão superficial fica aderida às paredes, enquanto que a parte do meio, ela vai realmente é, diminuindo de profundidade aqui, vai, vai se tornando mais profunda até secar, não é isso? Ela vai abaixando até secar. Então, a força da tensão nessa extremidade e nessa extremidade equivale a uma força superficial, uma tensão superficial da água. Com isso, nós temos que a água capilar, ela une os grãos e assim ela faz uma coesão aparente no solo, porque ela é mais um atributo que une os grãos. 
A altura crítica corresponde à altura em que a água vai se elevar por capilaridade dentro de um solo. A altura crítica ela será igual a 2 vezes a temperatura da água a 20 graus centígrados. Digo temperatura não, tensão da água a 20 graus centígrados que equivale a 0,073 newton por metro quadrado. Que a gente coloca aqui dividido pelo raio que corresponde ali ao diâmetro do poro por onde a água vai elevar, né? Vezes a o peso específico da água. Então aí a gente vai ter uma altura crítica. Ou seja, se existe uma superfície de granulometria muito fina, próximo a um Na, a um nível com água, pode ser gerada Nessa superfície muito fina, uma tensão superficial da água nas paredes dessa superfície que vai provocar a elevação da água ao longo dessas paredes e uma tensão que vai tentar unir os grãos dessa parede provocando uma união dos grãos, ou seja, uma adesão de um lado da parede ao outro lado da parede. E isso vai gerar uma coesão aparente se a gente está tratando de solos em que esse menisco capilar criada, né, criado por essa tensão superficial irá provocar a união das partículas. Um exemplo sobre coesão aparente é quando vocês estão na praia e vão fazer um brincar de fazer bolo de areia, quando vocês colocam a areia seca dentro do balde e depois derramam essa areia sobre a superfície, irá acontecer que essa areia irá se justapor dessa forma, uma forma relativamente triangular, sendo que esse ângulo aqui é o ângulo de repouso da areia, pois ela está seca, muito próximo ao seu ângulo de atrito. E o que nós temos aqui é uma tensão grão a grão, pois não há água, dando aí uma certa resistência a essa areia, provocando a sua estabilidade nesta forma aqui. Quando a areia está molhada, mas não está saturada, a película de água vai provocar uma tensão superficial ao longo dos grãos, fortalecendo a união entre os grãos, permitindo que a areia seja moldada. Assim, a areia ela vai ser colocada aqui e vai se manter na forma do balde, onde a areia foi colocada umedecida. Quando a areia está completamente saturada, ou seja, há um excesso de água, então ela vai provocar tensões neutras que vão afastar um grão do outro grão e quando a areia é derrubada do balde, ela então irá derramar, espalhar pela superfície, escorrer, fluir pela superfície. Então existe um, um, um grau, de saturação em água, tal que a água ela se comporte como uma areia saturada e ela vai fluir, ou existe um teor de umidade tal que a areia ela vai ficar molhada e vai ter uma coesão aparente em função da tensão capilar da água. Mostrando um pouquinho mais, eu fiz dois filminhos caseiros para vocês. Vamos ver o primeiro filminho caseiro. tirar o som, nós temos o papelão e o papelão ele é considerado um material com porosidade elevada 
ele é um mais grosso, porque tem essa parte fina, mas vocês estão vendo esses frisos, quer dizer, o, o papelão por debaixo, ele tem poros. Então, a água capilar foi ridícula, ela quase não subiu. Mas se a gente colocar agora um tecido muito fininho, como vocês estão vendo aí, ele está seco, a gente insere o tecido na água a uma determinada profundidade e nós vamos ver que está começando a elevar uma água por capilaridade nesse tecido. Guardando com paciência, tá vendo que eu pus até essa profundidade, dei umas tremidas, mas olha aqui ó, a água tá se elevando, tá vendo? Por capilaridade. Ó, já subiu aqui, aqui a gente fez uma curva, tá um pouco desigual. A água já tá aqui nesse nível. Já tá quase chegando na beirada do copo aqui, né? Eu mantendo aqui o, um contato com a água. Para de balançar, para de balançar. Isso, volta. Ó, a água já tá chegando aqui. Vocês estão vendo que eu não afundei esse tecido além desse ponto. Isso, mostrei ali. Agora eu vou tirar e vou mostrar para vocês o nível em que a água capilar se elevou no tecido. Muito bom. Estão vendo? O nível tá aqui, aqui, aqui também subiu um pouco mais, né? Tem as irregularidades aí. Isso, muito bem. Agora nós vamos colocar um papel toalha, que é mais fino ainda que o tecido. Epa, deu uma esbarrada. Ó, o papel toalha sequinho. Estão vendo? Sequinho, sequinho, dessa vez eu vou molhar a pontinha só, olha o efeito da capilaridade, estão vendo? Já subiu aqui, ó, subindo aqui tudo, então quanto mais fino, maior aquela altura crítica, que é a altura capilar. Ó, subindo, tá até enrugando o um papel toalha. E continua subindo. Muito bem, gente. Aqui, ó. Tô mostrando a elevação da água capilar. Aí está, né? Eu molhei só aqui. E a água capilar, ela se elevou até esse nível aqui no papel toalha. Uma outra experiência é mostrando como que a água capilar, ela une as superfícies, não é? Como eu disse, que ela une os grãos. Lembram-se daquela nota de 50 reais, 100 reais, que vocês esquecem no bolso da calça, que vocês colocam para lavar? Não dá um desespero, depois você lembra, corre lá e já molhou a sua nota, né? Não importa o valor da sua nota. Aí o que, que a gente faz? Quando ela tá muito molhada, aí a gente não consegue botar ela para secar, tem uns que põe no pregador. Mas o que eu costumava fazer era colocar pela tensão capilar, aderir a nota à parede. Aí ela acabava secando e saía inteirinha, bonitinha. Então, nós vamos fazer esse teste com a nota. Deixa eu abaixar o som aqui, que só tinha barulho. Peraí. Ó, tá aí a nossa nota de dois reais. E a tartaruga vai mergulhar, né? Ó, o copo, mostrando para vocês o copo cheio de água. A tartaruga tá lá mergulhando, tá molhando, e puxa vida, eu molhei uma nota de dois reais. 
Ó, para vocês terem uma ideia, ela tá pingando, né? Olha lá. Já começou até a ficar bem saturadinho aqui. Eu vou colocar ela na parede. Tiro o copo, pronto. E olha que eu não aderi a, a superfície toda. Agora que eu vou aderir a superfície toda. Isso, maravilha. A água escorrendo, maior será a tensão capilar dessa nota. Entre a nota e a parede, né? Ó. Tirei, vou molhar de novo. Molhar de novo. Pronto. Grudou na hora. Com o calor que tava fazendo, aí ela vai... Eu vou tirar, ela vai cair, né? Porque eu tirei da... Afastei os grãos, agora preguei de novo, ó. E ó, vocês estão vendo que eu tô afastando, mas a parte de cima tem uma coesão aparente aí que tá reforçando a resistência, né? E mantendo estável essa estrutura. É isso que acontece quando o pessoal faz cortes em solos extremamente verticalizados, antes do período de chuva e o solo ainda tem um pouco de tensão capilar. Ele fica inteirinho, não escorrega, não desliza e depois durante o período da chuva, a água de saturação destrói os meniscos capilares e afastam os grãos do solo e aí começa a escorregar. Então, durante o período de chuva, a tensão neutra, ela aumenta muito, reduzindo a tensão efetiva e provocando o escorregamento. Pensem sempre assim, tá bem? Muito bem, agora nós podemos voltar à franja capilar, não podemos? A situação em que temos uma franja capilar? Vocês entenderam que com a franja capilar a água provoca um efeito diferente do efeito da zona de saturação? Ela aproxima os grãos e enquanto aqui ela afasta os grãos. Ou seja, é muito simples gente, a gente faz tudo igual, areia fofa, a gente considera normal, ela com 16 kN, multiplicado por 3,48, é a tensão total. Nós não estamos considerando que ela tem água, tá? Aí, o pedregulho, massa, o peso específico saturado é 21 kN por metro cúbico, a gente calcula normal a tensão total, que dá... 40 mais 48, 88 normal, a gente calcula a pressão da água, que é a tensão neutra, que multiplica 2 vezes o peso específico da água, que vai dar 19,6, diminui 19,6 de 88, dando 70,4, marcamos tudo como a gente marcou no exercício anterior. Tudo certinho, como a gente fez dessa forma aqui, ok? Só que agora nós vamos representar a franja capilar. Ora, se a franja capilar, a tensão ela aumenta à medida que se sobe na coluna d'água. Então, se a tensão é espe a peso específico vezes a espessura, então, eu vou considerar aqui, aqui eu, eu sempre considerei aqui 9,8, eu devia ter considerado 9,8 aqui também, mas eu arredondei 9,8 por... Arredondei e, e passei para 10, tá? Não devia ter feito isso aqui não. Aliás, eu vou corrigir, porque vai confundir vocês. Pronto, corrigi, tirei aquele 10, botei 9,8, tá bem? Pra gente ficar tudo certinho, para não ter problema, não ter dúvida... E para a gente representar a tensão neutra na franja capilar, 
Nós temos que representar uma tensão neutra que age no sentido contrário da tensão neutra da zona saturada. Então, nós vamos falar que a tensão neutra na franja capilar, ela é negativa, tá certo? Porque ela tem ação no sentido contrário da tensão na zona de saturação. Assim, eu vou falar que o seu valor aqui é menos 9,8 e eu vou colocar esse símbolo do campo da franja capilar ao contrário desse símbolo aqui, ou seja, aqui começa do zero no Na e vai crescendo até a base. Aqui vai começar também do zero no Na e vai crescendo até a altura crítica da franja capilar, que vai ser no sentido oposto. No fim, quando eu tenho uma franja capilar e uma zona saturada, a representação da área do campo da tensão neutra, ela será parecida com uma ampulheta, como vocês estão vendo. Né? Ela começa do zero, sempre no Na, vai crescendo aqui, vai crescendo no sentido da parte superior e aqui vai crescendo no sentido da parte inferior, sendo que aqui ela vai ser negativa. E reparem também que como ela vai crescendo assim, de forma negativa, ela vai extrapolar os limites da tensão total. Ora, mas como que ela extrapola? Tensão total não é igual tensão efetiva mais U? Ora, sim, só que e a tensão efetiva não é igual a tensão total menos U? Sim, só que a tensão efetiva na franja capilar ela vai ser igual à tensão total menos menos U. Então, ela vai ser igual à tensão total menos com menos, vai dar mais U. Então, se eu for considerar que aqui a tensão total está marcando aproximadamente 35 KPA, né? aqui é 30, aqui está marcando 35, 35 mais... 9,8 vai nos dar 44,8, porque é 35 menos menos U, então menos com menos dá mais, 35 mais 9,8 é igual a 44,8, ou seja, olha que coisa estranha. A tensão efetiva, a tensão grão a grão, na altura crítica da franja capilar, vai ser igual a 44,8 nesse exercício, que é maior do que a tensão total. Então, a tensão neutra será maior que a tensão total na franja capilar. Isso representa para a gente a força da coesão aparente. Tá bem? Então, o solo fica mais coeso, da mesma forma que eu consegui pregar a nota de dois reais na parede. Então, ali ganhou uma força de resistência, de união e de equilíbrio da parede, entre a parede e a nota. Entendido isso? Não é interessante? E a gente representa aqui dessa forma. Muito bem, pessoal. Então... Acompanhando, né? Os gatinhos sumiram. A nossa experiência, vou mostrar de novo, rapidamente, né? Deixa eu tirar o som, só tem barulho de carro passando. A gente molha, é aquilo que eu representei lá, né? Molha. Vambora, vambora, tô com pressa. Gera aí uma água, uma tensão superficial na superfície, tá bem? Deixa eu pingar um pouquinho o excesso de água. Muito bem. E pronto, pregou na parede. É isso que aquele exercício está mostrando, tá bem? A tensão grão a grão é maior do que a tensão total. Muito bem, passando para frente. Piorou, mas piorou demais. 
Antes eu vou corrigir isso aqui para não dar confusão. Gente, agora eu vou piorar a situação, ó, já corrigi aqui, não quero saber desse erro mais. Então, tá corrigido. E eu vou mostrar para vocês o seguinte, uma outra situação. Nós vamos colocar aqui um aquífero confinado na camada de pedregulho, após a camada de pedregulho. Vou colocar aqui para vocês uma camada impermeável. Com o peso específico de 18 kN por metro cúbico. E vou colocar aqui. Ok. Acrescentei algumas informações. Fica mais fácil para que vocês possam acompanhar. Acrescentado. Vamos lá. Então, vamos começar de novo. Aqui nós temos 48 que nós já vimos no cálculo. Que é a... Pressão total, a tensão total, que é 16 vezes 3, 48. Deixa isso de lado, que isso já foi calculado, ok? Tem que ser sempre a tensão total no início. Vamos construir o gráfico. Agora nós temos uma camada impermeável, que tem o peso específico de 18 kN por metro cúbico. Essa camada impermeável, ela está provocando a formação de um aquífero confinado aqui em uma camada que a gente acrescentou, que é da areia, só que agora a areia é saturada, com o peso específico de 17 kN por metro cúbico, certo? Então, neste caso aqui, nós vamos considerar que até 4,3, ou seja, 1,3 metros abaixo do início do pedregulho, é a formação dessa camada impermeável. Então, a gente vai calcular 1,3 vezes 21, para chegar na tensão total, mais 48, porque é sempre o somatório, mais, essa camada tem 18, e aqui tem uma espessura de 0,2, então 0,2 metros vezes 18, então é somando 48 mais 21 vezes 1,3, mais 18 vezes 0,2, que é correspondente à espessura dessa camada. E mais 17, que é a massa específica da areia saturada, vezes meio, que é o que sobrou aqui, que é 4,3 mais 0,2, dando 4,5 para 5 meio, meio vezes 17, e a soma disso aqui, mais o 48, vai dar 87,6, que é o valor da tensão total. Feito isso, a gente marca a poropressão, a tensão neutra, até a camada impermeável, como já expliquei para vocês. A altura da coluna d'água é 1,3, não é isso? 1,3 vezes 9,8, e a gente mostra o valor aqui, a diferença aqui, marcamos o resultado e emendamos aqui, com a origem dando, então, uma, um campo para a tensão neutra nesse ponto. Aqui a camada é impermeável. Como não tem água nessa camada, por ela ser impermeável, a gente pode fazer ou deixar em branco, né, deixar assim, ou fazer um tracejado colocando até zero aqui, né, mostrando que é, a água está diminuindo, seja lá qual for a água que entrou aqui. Bom, nesse caso, como a condição de água aqui é condição de artesianismo, nós não podemos calcular a tensão efetiva como sendo a massa específica submersa vezes a altura dessa coluna aqui. Por quê? Porque a tensão que a água está exercendo, ela não está nas condições atmosféricas, ela está na condição de artesianismo. Se a gente fura um poço, um poço, neste... neste... Nessa, nessa zona de, de artesianismo aqui, a gente vai ter esse poço aqui, ó. O poço está aqui. Então, a altura da coluna d'água que nós temos que multiplicar pela, pelo peso específico da água não é essa altura aqui, 0,5. Tá bem? Não é 0,5. 
A altura que nós temos que multiplicar para saber qual que é a tensão neutra nesse ponto é a altura que a água teria se a gente tivesse furado um poço, a elevação do poço. Nesse caso aqui, o poço furou aqui no, no poço, fez um poço artesiano aqui, ele furou e deu uma altura da água aqui no nível superior da areia fofa, ou seja, esse poço aqui tem 5 metros, então a água estava com uma pressão que quando ela entrou dentro do poço, ela se elevou numa pressão né, compatível à pressão que ela estava exercendo aqui, é a pressão hidrostática, né? a carga hidráulica dela, não é isso? E deu 5 metros. Então, é 5 metros vezes 17, tá bem? E aí, a gente calcula 5 metros vezes 17, 5 vezes 17 é igual a 85, tá bem? Não tá bem, não. Por que, que a gente colocou 17? A gente tá calculando a água, ninguém me corrigiu. Não tá bem nada. É 5 me é metros vezes o peso específico da água, que é 9,8. Hum, não é 17. Esse 17 aqui foi usado para calcular a tensão total. Quando a gente estiver tratando de água, é o peso específico da água. Tá bem? Então, 5 vezes 9,8 vai ser igual a 49. Então, eu marco aqui nessa base 49 KPA. E a diferença de 87,6 menos 49 vai dar a minha tensão efetiva. Tá certo? Então, fazendo a conta, 87,6 menos 49 igual 38,6. Então, a tensão efetiva vai ser igual a 38,6. A minha poropressão vai ser é, 9,8 vezes 5. 9,8 vezes 5, que eu já tinha falado para vocês que era 49. E aí, eu tenho a tensão total, que é 87,6. Entenderam isso? Eu juro que eu não complico mais, mas eu tinha que falar. Tinha que falar, faz parte do meu ser. Não é isso? Faz parte da matéria. E é importantíssimo vocês terem essa noção da tensão devido ao peso próprio, considerando várias situações, situação seca, situação da franja capilar, situação de saturação e situação de artesianismo. Porque tudo isso interfere no equilíbrio e na resistência do material e na carga que ele suporta como fundação, o material de solo. Tudo bem? Entendido esse poço aqui? Beleza? Então, vamos praticar, gente. Eu quero que vocês deduzam para mim qual é a tensão no ponto P. Não estou colocando valores, eu só quero as equações. Considerando que eu tenho um, como se fosse uma lagoa aqui, né? Eu tenho um Na elevado sem solo, então tem uma camada, uma coluna d'água que vai até embaixo, né? Aqui tá na condição saturada, então tem um solo debaixo de, um, de uma coluna d'água de altura H e a espessura do solo é Z. Então eu quero que vocês calculem para mim a tensão. No ponto P. Vamos lá? Tensão efetiva no ponto P. Tô aguardando. Aguardando. Agora. Pensem bem. 
o tempo está passando, o tempo está voando, o tempo está passando, o tempo está voando, correndo. Vamos lá? Tô esperando, enquanto isso eu vou gangorrando, tô esperando, cansei de esperar. Então, vamos lá. Eu pedi a tensão efetiva no ponto P, considerando um solo de espessura Z e uma altura de coluna d'água H, né? A gente sabe que a tensão total é igual ao somatório do peso específico saturado vezes Z, que é o peso específico saturado do solo vezes Z, que é a espessura, mais a água, né? A peso específico da água, H menos Z, que é essa coluna aqui. Então, é o somatório dessa camada mais essa camada aqui. Ah, professora, por que você não considerou a coluna toda da água? Porque como eu considerei o peso específico saturado do solo, eu já estou considerando a presença da água e eu estou considerando aqui tensão total. Se eu quisesse a poropressão total, então era só fazer o peso específico da água vezes H, tá bem? Como eu fiz aqui. Então, é o peso específico da água, U é o peso específico da água vezes H, tensão neutra. E aí, a tensão efetiva será o peso específico saturado menos o peso específico da água vezes Z, concordam? É o que a gente aprendeu nos índices físicos. Então, o peso específico será, o peso espe a tensão efetiva será o peso específico submerso vezes Z, como queríamos demonstrar. Prontinho. Agora eu vou dar outro exercício, tem mais. <risos> Aqui eu não tenho uma altura da coluna d'água sobre o solo, mas o solo está saturado a uma profundidade Z, e eu quero então no ponto P, que deveria estar aqui embaixo, né? Erro aí, segundo exercício, vamos calcular. Vamos lá, de novo, a tensão total é a massa específica, o peso específico saturado vezes Z, não tem a coluna d'água, né, tô mostrando só que tá saturado. U vai ser também a peso específico saturado, ó, o peso específico da água vezes Z, que é a, que é a altura da coluna d'água. A tensão efetiva será, opa! Peso específico saturado menos o peso específico da água vezes Z. Logo, tensão efetiva vai ser o peso específico submerso vezes Z. E mais, agora eu estou colocando uma parte seca e o Na e abaixo do Na está tudo saturado. Então, vamos lá. No ponto P... Tensão total vai ser o peso específico, aí não vai ser saturado, né? De Z menos H, que é essa altura aqui, mais o peso específico saturado vezes H, que vai ser a tensão total no ponto P ali embaixo. U continua sendo o peso específico saturado vezes H, apenas onde tem água, e a tensão efetiva, vamos lá, vai ser igual. O peso da camada vezes Z menos o peso da camada vezes H, que vai ser Z menos H, né? Então, vai ser a massa específica seca, no caso, multiplicada por Z menos H, igual a tensão total, esse vai ser o peso, a tensão efetiva, grão a grão, mais 
o peso específico da água menos o peso específico saturado do solo menos o peso específico da água vezes H. Então, vamos melhorar essa forma de escrever, que será isso. Tensão efetiva vai ser a tensão Z menos H, vai ser a, o peso específico Z menos H, mais o peso específico saturado menos a da água, que é o peso específico submerso, vezes H. É isso aqui, ok? Então, a tensão efetiva é o somatório da parte de cima, que é o peso específico do material seco, Z menos H, mais o peso específico submerso do material, vezes H. Facinho, né? Ah, vamos dar um tempinho para compressibilidade, não vamos? Vamos fazer uma festinha? Tomar um cafezinho? Ok, vamos dar um breve intervalo. Enquanto isso, vocês podem fazer uma massagem, relaxar um pouco, não é isso? <música>
espero que tenha aliviado as tensões, mas que não sejam as tensões efetivas.